வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் டேர்ம் ஒன் சிலபஸில் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு கணக்கு என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கோடிட்டு இடங்களை உரிய கிரேட்டர் தென் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு குறியீடுகளை கொண்டு நிரப்புக அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு கணக்கு என்ன அப்படின்னா இரண்டு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நம்பரில் வந்து இதில் எது பெரிய நம்பர் எது சின்ன நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதில் வந்து கிரேட்டர் தென் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இருக்குது அதை வச்சு நம்ம வந்து இந்த டேஷை வந்து நம்ம பூர்த்தி பண்ணணும் இப்போது ஃபஸ்ட்டு கே கணக்கு பாருங்கள் எல்லா இப்போ இதில் இந்த ரை லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைடில் வந்து ரெண்டு நம்பரோட எண்ணிக்கை எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் மொத்தம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு நம்பர்ஸ் இருக்குது ரெண்டு சைடுமே வந்து இதில் ஒவ்வொரு நம்பராக பெருசு எது சிறுசு எது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணிகிட்டே வரலாம் ஃபஸ்ட்டு நாற்பத்தெட்டு ஈக்குவலாக இருக்குது மூணாவது நம்பர் வந்து இந் லெஃப்ட் சைடு ஏழு இருக்குது ரைட் சைடு நைன் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக ரைட் சைடில் இருக்கிற நம்பர் தான் வந்து பெரிய நம்பராக இருக்கும் அதனால தான் வந்து நான் லெஸ்தன் சிம்பல் போட்டிருக்கேன் ரெண்டாவது கணக்கில் வந்து லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைட் வந்து ஏழு ஏழு உறுப்புகள் இருக்குது அதில் ஒவ்வொரு நம்பராக பார்த்துட்டுலாம் ஒன் டூ ஃபோர் ஒரே மாதிரி இருக்குது நாலாவது உறுப்பு வந்து லெஃப்ட் சைடில் எட்டு இருக்குது ரைட் சைடில் ஆறு இருக்குது ஸோ கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் நான் போட்டிருக்கேன் அடுத்தது இதுலேயும் ஆறு உறுப்புகள் இருக்குது ரைட் சைட்லேயும் ஆறு உறுப்புகள் இருக்குது எல்லா உறுப்புகளுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அதனால் நான் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் போட்டிருக்கேன் அடுத்த கணக்கு சரியா தவறா என கூறுக இதில் வந்து ஒரு மூணு கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு கேள்விகளாக பார்த்து எது சரி எது தவறு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு கணக்கு என்ன அப்படின்னா மிகச்சிறிய ஏழு இலக்க எண்ணிற்கும் மிகப்பெரிய ஆறு இலக்க எண்ணிற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு பத்து ஆகும் அப்படின்னு அவங்க கணக்கில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து நம்ம கரெக்டாக தப்பா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் மிகச்சிறிய ஏழு இலக்க எண் என்னவாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு மிக சிறிய ஏழு இலக்க எண் எழுதிக்கலாம் மொத்தம் இந்த மாதிரி ஏழு இலக்கம் ஆறு இலக்கம் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ இலக்கம் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்தளவு நீங்கள் டேஷ் போட்டுருக்குங்க அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து பூர்த்தி பண்ணலாம் அந்த நம்பர் வச்சு ஃபஸ்ட்டு மிகச்சிறிய ஏழு இலக்க எண் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒன்று ஜீரோ 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 அந்த ஏழு வரைக்கும் நம்ம எழுதிக்கிறோம் அடுத்தது மிகப்பெரிய ஆறு இலக்க எண் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க மிகப்பெரிய ஆறு இலக்க எண் ஆறு ஒன்பது போட்டிங்க அப்படின்னா அதுதான் மிகப்பெரிய ஆறு இலக்க எண் பெருசுன்னு பெரிய இலக்கியங்கள்னு வந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒம்போதுன்னு எழுதிக்கலாம் சிறுசுன்னு வந்துச்சுன்னா ஒன் ஜீரோ அதை வச்சு நீங்கள் பூர்த்தி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இரண்டுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு என்னன்னு சொல்லி தான் கேட்டிருக்காங்க வேறு வேறுபாடுன்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கழிக்கணும் கழிச்சா தான் வந்து இரண்டுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு இவ்வளோ இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இதில் கிளு கழிச்சா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து ஒன்று ஆனால் கணக்கில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பத்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து தவறான விடை நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து ஒன்று ஸோ அப்போ வந்து இது வந்து தவறு அடுத்த கணக்கு எட்டு ஆறு ஜீரோ ஒன்பது என்ற எண்களை ஒரே ஒரு முறை மட்டும் பயன்படுத்தி கிடைக்க பெறும் மிகப்பெரிய நான்கு இலக்க எண் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க நாலு நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க நாலு இலக்க நம்பர் ஃபார்ம் பண்ண சொல்லிட்டாங்க ஒவ்வொரு நம்பரையும் நம்ம ஒரு டைம் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க ஒரு நம்பரை ஃபார்ம் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இது ரொம்ப ஈஸியாக வந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் அப்படி கிடச்சதுன்னா அதனுடைய ஆன்சர் வந்து நைன் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ்ன்னு கணக்கில் சொல்லியிருக்காங்க அது கரெக்டாக தப்பாங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போது எட்டு ஆறு ஜீரோ ஒன்பது கணக்கில் ஆல்ரெடி கொடுத்தது மிகப்பெரிய இலக்கை எண் கேட்டிருக்காங்க மிகப்பெரிய இலக்கை எண் கேட்டிருக்காங்கன்னா பெருசுலேருந்து சிறிய நம்பராக நம்ம கொடுத்துருக்கிறதுல எழுதணும் கொடுத்துருக்கிற எண்களை மிகப்பெரிய எண் எவ்வளோ ஒன்பது அதுக்கப்புறம் எட்டு அதுக்கப்புறம் ஆறு அதுக்கப்புறம் ஜீரோ ஒன்பது எட்டு ஆறு ஜீரோ ஸோ கணக்கில் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்கன்னா நைன் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கணக்கில் கொடுத்தது தப்பு அது வந்து கணக்கில் கொடுத்தது தவறான விடை சரியான விடை வந்து நைன் எயிட் சிக்ஸ் ஜீரோங்கிறது தான் அடுத்த கணக்கு நான்கு இலக்க எண்களின் மொத்த எண்ணிக்கை வந்து ஒன்பதாயிரம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க நான்கு இலக்க எண்களின் மொத்த எண்ணிக்கை வந்து ஒன்பதாயிரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 
நான்கு இலக்க எண்கள் நான்கு இலக்க எண்கள்ல இருந்து மூன்று இலக்க எண்களை வந்து நம்ம கழிச்சோம் அப்படின்னா மொத்த இலக்கங்களின் எண்ணிக்கை வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் ஸோ நான்கு இலக்க எண் எவ்வளோ ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது மூன்று இலக்க எண்கள் வந்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது கழிச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் தொ ஒன்பதாயிரம் ஸோ கணக்கில் கொடுத்தது வந்து சரியானது ஸோ சரின்னு சொல்லி நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம் அடுத்த கணக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு மூ மூணு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நம்பரில் எந்த நம்பர் பெருசு எந்த நம்பர் சிறுசு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நம்ம அந்த மூணு நம்பர் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம் எழுதிட்டு அதில் மொத்த நம்பரோட எண்ணிக்கை எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற நம்பர் வந்து பத்து நம்பர்ஸ் இருக்குது செகண்டில் ஒன்பது நம்பர் இருக்குது மூணாவதில் வந்து எட்டு நம்பர் இருக்குது ஆப்வியஸாக நம்மளுக்கு தெரியும் பத்து இருக்கிற நம்பர் தான் வந்து பெருசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்னது வந்து எட்டு நம்பர்ஸ் இருக்கிறது இது வந்து சிறியது இவ்வளோதான் இந்த கணக்குக்கான ஆன்சர் அடுத்தது பாருங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்ட உள்ளவற்றை இறங்கு வரிசையில் எழுதுக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இறங்கு வரிசையில் எழுதுன்னு சொல்லிட்டு நாலு நம்பர் சீரீஸ் கொடுத்துருக்காங்க சாரி அஞ்சு நம்பர் சீரீஸ் கொடுத்துருக்காங்க இறங்கு வரிசைனாவே நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் மாடிப்படியிலிருந்து மேலேருந்து கீழே இறங்குறது ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்போது பெருசுலேருந்து சின்னது ஸோ இப்போ இதில் வந்து முதல் எவ்வளோ நம்பர் இருக்குது அப்படி எவ்வளோ உறுப்புகள் இருக்குது ஒவ்வொரு நம்பர் சீரீஸ்லேயும் அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்பரில் ஆறு இருக்குது ரெண்டாவதில் அஞ்சு இருக்குது மூணாவதுலேயும் அஞ்சு தான் இருக்குது நாலாவதில் நாலு இருக்குது அஞ்சாவதுலேயும் அஞ்சு உறுப்புகள் இருக்குது ஸோ ஆப்வியஸாக நம்மளுக்கு தெரியும் இதில் பெரிய நம்பர் வந்து ஆறு உறுப்புகளை கொண்ட நம்பர் தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற நம்பர் ஸோ பெருசுலேருந்து சிறுசு எழுதுகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு எட்டு நாலு மூணு அஞ்சு ரெண்டாவது நம்பர் பாருங்கள் மொத்தம் மூணு ஐந்து உறுப்புகள் இருக்குது அப்போ நம்ம இதில் வந்து எது பெருசு சிறுசுன்னு கண்டுபிடிச்சி தான் ஆகணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன்று இருக்குது ஆனால் லாஸ்ட் இருக்கிறத வந்து ரெண்டு இருக்குது இந்த மூணாவது லுக்கத்துலேயும் ரெண்டு இருக்குது ஸோ இதில் எது பெருசுன்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு அஞ்சு எட்டு நாலு ஜீரோ அப்போ மூணாவது வந்து ஆப்வியஸாக நம்மளுக்கு தெரியும் அடுத்து இரண்டுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற உறுப்பு தான் நாலாவது உறுப்பு வந்து ஒன்று ஜீரோ எட்டு மூணு அஞ்சு அஞ்சாவது உறுப்பு ஆறு மூணு நாலு எட்டு நாலு உறுப்புகள் தான் அதில் இருக்குது இதுதான் வந்து இறங்கு வரிசையில் எழுதக்கூடிய ஃபார்மேட் அஞ்சாவது கணக்கு பத்து லட்சம் இடத்தில் ஆறு என்ற எண்ணும் பத்தாயிரம் இடத்தில் ஒன்பது என்ற எண்ணும் உள்ளவாறு ஏதேனும் எட்டு இலக்க எண்ணை எழுதுகன்னு சொல்லியிருக்காங்க எந்த எட்டு இலக்க எண் வேணாலும் எழுதலாம் ஆனால் பத்து லட்சங்கிற இடத்துலையும் பத்தாயிரங்கிற இடத்துலையும் அவங்க சொல்லியிருக்கிற எண் வந்து நம்ம எழுதணும் முதல் எட்டு இலக்க எண் கேட்டிருக்கிறாங்க நம்ம எட்டு கோடுகள் வந்து நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அப்போ தான் வந்து எது ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் அதாவது அந்த இடமதிப்பு நம்மளுக்கு தெரியும் நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஸோ எட்டு கோடுகள் நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் இதில் நம்ம ஒன்று பத்து நூறாயிரம் எதுன்னு நம்ம குறிச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது ஒன்று அடுத்தது பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் அந்த நம்பரில் எழுதுனா இடம் பத்தாது அதனால் வந்து நான் எழுத்தில் எழுதிக்கேன் பத்து லட்சம் கோடி இப்போ பத்து லட்சங்கிற இடத்துல ஆறுங்கிற எண்ணை எழுத சொல்லியிருக்காங்க கணக்குப்படி பத்தாயிரங்கிற இருக்கிற இடத்துல ஒன்பதுன்னு எழுத சொல்லியிருக்காங்க மிச்சம் இருக்கிற இடம் ஃபுல்லாக நம்ம ஜீரோன்னு போட்டுக்கலாம் ஆனால் முதல் இருக்கிற இடத்துல எப்பவுமே வந்து ஜீரோன்னு போடக்கூடாது ஏன்னா அதுக்கு ஜீரோக்கு மதிப்பு கிடையாது அதனால் ஒன்றுன்னு நம்ம எழுதியிருக்கோம் இதுதான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற எட்டு இலக்க எண் ஆறாவது கணக்கு ராஜன் நாலு ஏழு மற்றும் ஒன்பது என்ற இலக்கங்களை பயன்படுத்தி மூன்று இலக்க எண்களை எழுதுகிறான் எத்தனை எண்களை அவனால் எழுத முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நாலு ஏழு ஒன்பது இது வந்து ஒரு மூணு நம்பர் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம மூணு இலக்க நம்பர் வந்து எத்தனை முறை மாற்றி மாற்றி ஒரே நம்பர் ரிப் ரிப்பீட் ஆகாமல் எழுத முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து கணக்கில் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நாலு ஃபஸ்ட்டு வர மாதிரி கடைசி ரெண்டு நம்பரை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நாலு ஏழு ஒன்பது ஒன்பது ஏழு இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு நம்பர் எழுதியாச்சு அடுத்தது 
ஏழு முதல் எழுதிட்டு மற்ற ரெண்டு நம்பரையும் வந்து மாற்றி மாற்றி எழுதிக்கலாம் அதுக்கடுத்தது ஒன்பது முதல் எழுதிட்டு மற்ற இரண்டு நம்பரையும் நம்ம மாற்றி மாற்றி எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த மூன்று இலக்க நம்பர்களை வச்சு நம்மளுக்கு மொத்தம் ஆறு உறுப்புகள் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அடுத்த கணக்கு என்னுடைய பணம் பெறும் அட்டையின் கடவு சொல் நான்கு சாரி ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு ஆறு மட்டும் எட்டு ஆகிய இலக்கங்களை கொண்டது இது மிகச்சிறிய நான்கு இரட்டை இலக்க எண் ஆகும் அப்படின்னு கணக்கில் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ என்னுடைய கடவு சொல் இட்டை கடவு சொல் அட்டையின் நம்பர் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போது நான்கு இலக்க சிறிய எண் தான் கேட்டிருக்காங்க இதை நம்ம கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கணும் மொத்தம் நான்கு இலக்கன்னு சொன்னங்காட்டிக்கு நான் நாலு நம்பர் எழுதியிருக்கேன் ஆல்ரெடி நாலு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து மிகச்சிறிய நான்கு இலக்கன்னு சொன்னங்காட்டிக்கு சின்னதுலேருந்து பெருசு எழுதிட்டோம் ஆனால் கணக்கில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இதோட கணக்கு வந்து ஆன்சர் கிடைக்கல நம்மளுக்கு இரட்டை எண்ணுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதில் இரட்டை எண் வர மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண முடியும் முதல் இருக்கிற நம்பர் நம்ம மாற்ற முடியாது ஏன்னா அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா சிறிய நம்பராக நம்மளுக்கு கிடைக்காது ஸோ கடைசியில் பாருங்கள் எட்டையும் ஒன்பதையும் நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா அதாவது மாற்றி எழுதணும் ஒன்பது எட்டு அப்படின்னு எழுதணுன்னா நம்மளுக்கு இரட்டை எண்ணாகவும் கிடச்சிரும் மிகச்சிறிய நான்கு இலக்கு எண்ணாகவும் கிடச்சிரும் அதுதான் ஆன்சர் அடுத்த கணக்கு அஞ்சலக குறியீட்டு எண் ஆறு இலக்கங்களை கொண்டது அதன் முதல் மூன்று இலக்க எண்கள் ஆறு மூணு மற்றும் ஒன்று ஜீரோ மூணு மற்றும் ஆறு என்ற மூன்று இலக்கங்களை ஒரு முறை பயன்படுத்தி அதாவது ஒரு முறை மட்டுமே பயன்படுத்தி மிக பெரிய மற்றும் மிகச்சிறிய அஞ்சலக குறியீட்டு எண்களை அமைக்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை எப்படி நம்ம எழுதலாம் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சலக குறியீட்டு எண்ணின் இலக்கங்களின் எண்ணிக்கை வந்து ஆறு இலக்க எண் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மிகச்சிறிய மிகப்பெரிய குறியீட்டு எண்களை அமைக்கணும் சொல்லிட்டாங்க ஆறு இலக்க மிகச்சிறிய எண் ஆறு இலக்க மிகப்பெரிய எண் அவங்க கேட்டிருக்காங்க கணக்கில் ஸோ ஆறு இலக்கங்களுக்கான கோடை வந்து நம்ம எழுதிக்கலாம் அடுத்து அதன் மூ முதல் மூன்று இலக்க எண்கள் ஆறு மூணு ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஸோ மிகச்சிறிய ஆகட்டும் மிகப்பெரிய ஆகட்டும் பட் அதனுடைய முதல் மூன்று இலக்க எண்கள் வந்து ஆறு மூணு ஒன்று அது மாறாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதை எழுதிக்கலாம் அடுத்தது மிகச்சிறிய எண் அப்படிங்கிறங்காட்டிக்கு நம்ம ஜீரோ மூணு ஆறுலேருந்து சின்னத்துலேருந்து பெருசு எழுதுனா அது மிகச்சிறிய எண் பெருசுலேருந்து சிறு செலுதுனா அது மிகப்பெரிய எண் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம மாற்றி எழுதிட்டோம் அப்படின்னா மிகச்சிறிய மற்றும் மிகப்பெரிய ஆறு இலக்க எண் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் அடுத்த கணக்கில் ஒரு நாலு ஊர் கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய உயரம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மலைகளுடைய உயரம் கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கணக்குலனா அந்த மலைகளில் வந்து உயரமான மலை எவ்வளோன்னு எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ஒன்றுன்னு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் இருக்குது ஸோ ஒன்று வந்து சின்ன மலையாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டில் ஆரம்பிக்கிறது தான் பெரிய மலையாக இருக்கும் அந்த ரெண்டில் ஆரம்பிக்கிறதுல வந்து ரெண்டு ஆறு ரெண்டு ஆறு இருக்குது ஸோ முப்பத்தேழு பெருசாக தொண்ணூத்தஞ்சு பெருசாக தொண்ணூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு தான் பெருசு ஸோ ஆனை முடி மலை தான் வந்து பெரிய மலை அடுத்தது உயரத்தை கொண்டு மலைகளின் பெயரை மிக பெரியதுலேருந்து சிறியது வரை வரிசைப்படுத்தி எழுதவும் கேட்டிருக்காங்க பெருசுலேருந்து சிறுசு கேட்டிருக்காங்க ஸோ டிசண்டிங் ஆர்டர் ஆனை முடி வந்து ஃபஸ்ட்டு தொட்டபெட்டா வந்து செகண்டு வெளியங்கிரி மலை வந்து தேர்டு மகேந்திரகிரி மலை வந்து ஃபோர்த்து அடுத்து மூணாவது கணக்கில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆனை முடி மற்றும் மகேந்திர மகேந்திரகிரி மலைக்கு இடையே உள்ள உயரங்களின் வேறுபாடு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க வேறுபாடு என்னன்னு கேட்டாங்கனாவே வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணணும்னு அர்த்தம் ஸோ இதில் நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிங்க ஆனை முடிக்கும் வெளியங்கிரி மலைக்கும் ச மகேந்திரகிரி மலைக்கும் மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து ஒன்று ஜீரோ நாலு எட்டு இதுதான் அந்த இரண்டு மலைக்கு இடையே உள்ள தூர வித்தியாசம் அடுத்த கணக்கு பட்டியலில் எந்த எண் வரிசை சிறியதுலேருந்து பெரியதாக வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து நம்ம சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் மாதிரி அது எது கரெக்டான ஆன்சரோ நம்ம அதை ஆன்சர் பண்ணணும் இதில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற நம்பர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று நான்கு ஆறு எட்டு அடுத்த நம்பர் வந்து எட்டு ஆறு இருக்குது அதுக்கடுத்து வந்து எட்டு நாலு ஆறிடுச்சு இப்போ எட்டு ஆறு தான் வந்து கடைசியாக இருந்திருக்கணும் ஆனால் எட்டு ஆறு வந்து நடுவில் இருக்குது ஆறை விட நா நாளை விட ஆறு தான் பெருசு அதனால் ஃபஸ்ட்டு வராது ரெண்டாவது ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு மூணு ரெண்டு நாலு ரெண்டு ரெண்டு இப்போ இதுலேயே வந்து சின்னதுலேருந்து பெருசு ஆசை இது பண்ணலை ஏன்னா ரெண்டு ரெண்டு கடை
ஒன்று மூணு நாலு வந்து ஃபஸ்ட் ரெண்டில் இருக்குது அடுத்ததில் வந்து தேர்டில் வந்து ஒன்று அஞ்சு இருக்குது ஸோ இது வரைக்கும் கரெக்டாக இருக்குது ரெண்டு ஜீரோ அஞ்சு இருக்குது ரெண்டு ஜீரோ எட்டு இருக்குது ரெண்டு ஜீரோ மூணு இருக்குது ஸோ இது வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நாலாவதும் கண்டிப்பாக வராது ஏன்னா இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் தான் நம்ம ஆன்சர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஒன்ஸ் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருச்சுனாவே மோஸ்ட்லி அடுத்தது செக் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை அடுத்தது அரபிக்கடலின் பரப்பளவு வந்து ஒன்று நான்கு ஒன்பது ஒன்று மூணு ஜீரோ சதுர மைல்கள் கொடுத்துருக்காங்க இது எந்த இரு எண்களுக்கு இடையில் உள்ளது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது நம்ம ஃபஸ்ட்டு கணக்கில் ஒவ்வொரு கணக்காக பார்த்து தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எல்லாத்துலேயுமே ஃபஸ்ட்டு பதினாலு இருக்குது ஆனால் அதனால் அதுக்கடுத்த நம்பர்ஸ் வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் எட்டு ஒம்பது ஒம்பது ரெண்டு இருக்குது இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் இது வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது பாருங்கள் எட்டு ஒம்பது தொண்ணூறு இருக்குது ரெண்டாவதில் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டுக்கு இடையில் வரக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா இங்கே தொண்ணூ தொண்ணு வந்துடுது மூணாவதுலேயும் வந்து தொண்ணூறோட முடிஞ்சிருது ஸோ இது தொண்ணூற்றி ஒன்று நடுவில் வராது நாலாவதுலேயும் அப்படி தான் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஸோ தொண்ணூறில் வந்து தொண்ணூற்றொன்று தொண்ணூற்றி வரும் அடுத்த கணக்கு இந்திய நாளிதழ் படிப்பவர்கள் கணக்கீட்டின்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் விற்ற நாளிதழ்களின் எண்ணிக்கை காட்டும் வகையில் ஒரு அட்டவணை கொடுத்துருக்காங்க அந்த அட்டவணையில் வந்து விடுபட்ட என்ன நிருப்புக அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நாலு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க அதில் எந்த ஆன்சர் வந்து ஃபிட் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் பார்த்தீங்கன்னா எழுபது ஐம்பது பத்துன்னு சொல்லி கம்மியாகிட்டே போயிட்டுருக்கு ஸோ ஐம்பதுக்கும் பத்துக்கும் நடுவில் என்ன இருக்கோ அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் இப்போ ஆன்சர் வந்து இருபத்தி ஆறு இதோட எல்லா கணக்கும் முடிஞ்சிருச்சு தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ